Hi all, welcome to our new session. Today we are going to learn a story, My Eccentric Guest. It was written by Ruskin Bond. Harmony of Life is the third unit in the third chapter. My Eccentric Guest. So before moving to the chapter, let's learn about, let's know about Ruskin Bond. My Eccentric Guest. It was written by Ruskin Bond. He is born on 19th May 1934, is an Indian author of British descent who has played a major role in the growth of children's literature in India. Ruskin Bond, Arya Padana, Alay, Prashastanaya, famous idol, Indian author of British descent, British from Shajan idol, or Indian writer, Ruskin Bond. Adepola, Adehatina, Ru Mukhemaya Pango Hikan Sajitender, Bala Sahitina Valar Cheda Karitala. Uh, who has played a major role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Prestigious awards are right? civilian awards. We have the highest civilian awards in the world. Padma Bhushan and Padma Shri are the highest civilian awards. So, uh, he received prestigious awards namely Padma Shri and the Sahitya Academy Award in the year 1992 and Padma Bhushan in 2014 for his contribution to the field of literature. Sahitya Thilala Adeyathinda contributions in Sambhavanakya Rajya Madhayathinda ee civilian awards aga kodutta adhari chitinda. Most of his works are influenced by life in the hill stations at the foothills of the Himalayas where he spent his childhood. Himalayan Thadvarayla Aana Adhehathani Childhood Okkay Ollada. Appa Childhood Memories Okkay Orth Edukkanna Oru Chapter Thanne Aana My Eccentric Guest. Childhood Experience Enna Thanne Aamukku Paraya. Adhehathani Life Ill Adheham Kudil Samayam Spendi Edu Himalayan Valleys Inde. Alay Ila Aavaru Food Hills Inde Okkay. Adhaith Enthana Aavaru Thadvarayla Okkay Aana. Appa Adhinde Vaisi Edutil Oru Story Thanne Aana My Eccentric Guest. My Eccentric Guest in the chapter, in the title is a curiosity that we have to do. Eccentric means a sadharna sabhava mullad, lengli vijitramaya sabhava mullad, in the kyan. So, after that, the vijitramaya sabhava mullad is a sadharna sabhava mullad, in the cottage, 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 in the cottage. So, my Eccentric Guest, we have a short story and an anecdote. Anecdote means an interesting story about a real incident. ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட்டை பேஸ் ചെയ്തിട്ട് எழுதிட்டുള്ള ஒரு ஸ்டோரி கூடியான மை எக்ஸென்டர் கெஸ்ட் சோ நமக்கு ஈ ஒரு சாப்டர் ஸ்டார்ட் ചെയ്യുന്നതിനു முன்னே ரீட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் னு வரட்ட டெக்ஸ்ட்ல பேஜ் நம்பர் 69 ல தந்திருக்கிற இந்த ஒரு சென்டென்ஸ்களை கூட ஒன்னு நோக்கா மை எக்ஸென்டர் கெஸ்ட் பை ரஸ்கின் பாண்ட் இஸ் an interesting account of the insects birds and other wild creatures that stray into his cottage அதேதின் கோட்டேஜிலேக்கு அதேதின் அனுவாதம் ഒന്നും இல்லாத തന്നെ വളരെ aimless ആയിട്ട് കയറി വന്നിട്ടുള്ള കുറേ ഗസ്റ്റുകളാണ് കുറേ ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കുറേ എന്താണ് പ്രാണികളുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചില പക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസെക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വൈൽഡ് ക്രിയേറ്റേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടേജിലേക്ക് അപ്പോൾ അവരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ദീസ് ലിറ്റിൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് എ സ്മോൾ ബട്ട് മച്ച് നീഡഡ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് കമ്പനി ടു ദ ഓദർ ഇൻ ഇൻ ഹിസ് അക്യൂട്ട് ലോൺനെസ് ഇൻ ദ ഹിമാലയൻ വാലി ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണിന് ഒരു ഒരു ചെറുതെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യമായ മച്ച് നീഡഡ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ഈ ഓരോ ഗസ്റ്റിനും സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ വൈൽഡ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എ ക്ലാസ് വെൻ മിസ്ഡ് ഫീൽസ് ദ ഹിമാലയൻ വാലീസ് ആൻഡ് ഹിവി മൺസൂൺ റെയിൻ സ്വീപ്സ് അക്രോസ് ദ ഹിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫോർ വൈൽഡ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ടു സ്വീ സീക്ക് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് സംടൈംസ് മൈ കോട്ടേജ് in the forest is the most convenient refuge appo mist le nalla manjulla moodal manjukkulla samayathu himalayan thaalvare nokka parayumbo namukku sangalpikkan pattunna alleyil namukku manasilekku kondu varan pattunna oru picture thanneyanu appo himalayan valleys le oru vaadu manju veyina samayathu allengile heavy monsoon de time le bhayangara heavy rain ulla samayathu okke 
ആ ഒരു എന്താണ് ഹില്ലിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുന്നിലൊക്കെ ഒരുപാട് മ മഴയുടെ അതി അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ കാരണം അതിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ പോകും അല്ലേ ആ വൈൽഡ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഷെൽട്ടർ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ ഫോർ വൈൽഡ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ടു സീക്ക് ഷെൽട്ടർ ഒരു അഭയ സ്ഥാനം അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ പ്രാണികളും പോകുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് സം ടൈംസ് മൈ കോട്ടേജ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് റെഫ്യൂജ് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പല സമയത്തും എൻ്റെ കോട്ടേജ് അല്ലേ നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണിൻ്റെ കോട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാട്ടിൽ കാട്ടിനകത്തുള്ള ആ ഒരു കോട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രാണികളുടെ ഒക്കെ മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് റെഫ്യൂജ് ആണ് അവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടറാണ് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഐ മേഡ് തിങ്സ് ഈസി ഫോർ ഓൾ കൺസേൺഡ് ബൈ ലീവിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതുപോലെ ഷെൽട്ടർ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന കുറേ പ്രാണികൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം സോ ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഒരു സംശയവും കൂടാതെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ ഈ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇൻസെക്ട്സിനും വേർഡ്സിനും ഒക്കെ വളരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ മേഡ് തിങ്സ് ഈസിയർ ഫോർ ഓൾ കൺസേൺഡ് ബൈ ലീവിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ എൻ്റെ ജനാലകളൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇവരൊക്കെ അകത്ത് കയറിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഐ ലൈക്ക് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ഇൻഡോർസ് ആൻഡ് ഇഫ് എ ഫ്യൂ ബേർഡ്സ് ബീസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് കം ഇൻ ടു ദേ വേ വെൽക്കം പ്രൊവൈഡ് ദി ഡോണ്ട് മേക്ക് ടു മച്ച് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഓഫ് എ ന്യൂ സെൻസ് ഓഫ് തം സെൽസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ജനലൊക്കെ ഞാൻ തുറന്നിടുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ അപ്പോൾ നല്ല ആ ഹിമാലയൻ താഴ്വര താഴ്വരയുടെ ആ ഒരു നല്ല കാറ്റും കുളിർമയും ഒക്കെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡോർസിലേക്ക് അല്ലേ ആൻഡ് ഇൻ എ ഫ്യൂ ബേർഡ്സ് അത് അതിനൊപ്പം കുറച്ച് ചില പക്ഷികളും ചില പ്രാണികളും ചില ഇൻസെക്ട്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അല്ലേ എല്ലാവരും അകത്ത് വന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ദേ വേ വെൽക്കം അവരെയൊക്കെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ന്യൂസൻസ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു കോട്ടേജിൽ സ്വാഗതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കയറിക്കോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ടിയുടെ റെസ്പോൺസ് I must confess, I did lose patience with a bamboo beetle who blundered in the other night and fell into, a, into the water jug. We have an incident in the morning. In the morning, there are insects and beetles. One is the one. That's why we have an incident in our own way. We have an incident in our own way. I must confess, I did lose patience with a bamboo beetle who blundered in the other night. അപ്പോൾ ഐ മസ്റ്റ് കൺഫേസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുറ്റസമൂഹം നടത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഐ ഡിഡ് ലൂസ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് എ ബാംബൂ ബീറ്റിൽ ഒരു ബാംബൂ ബീറ്റിൽ എൻ്റെ ക്ഷമ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് ഹു ബ്ലൻഡ് ഇൻ ദി അതർ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഫെയിൽ ഇൻ ടു ദി വാട്ടർ ജെഗ് എൻ്റെ ഒരു 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 രാത്രി എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ബ്ലൻഡ് മീൻസ് ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ വാട്ടർ ജെഗിനകത്തേക്ക് വീണു ഐ റെസ്ക്യൂഡ് ഹിം ആൻഡ് പുഷ്ഡ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ദി വിൻഡോ എൻ്റെ വിൻഡോയുടെ അക വെളിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ വാട്ടർ ജെഗിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമെല്ലാം കുഴപ്പമാക്കി അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടർ ജെഗിൽ നിന്ന് എടുത്തു റെസ്ക്യൂ ചെയ്തു അല്ലെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആൻഡ് പുഷ്ഡ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് വിൻഡോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി വിൻഡോ ആ വിൻഡോയിൽ കൂടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീറ്റിലോ നമ്മുടെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിനകത്ത് റൂമിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് വിൻഡോയിൽ കൂടെ വെളിയിൽ കളയും A few seconds later, he came uh, wearing in a, again and with unnerving accuracy landed with a plop in the same jack. This is the incident we have to do. We have to do it at the same time. We have to do it at the same time. We have to do it at the same time. That is why a few seconds. We have to do it at the same time. He came wearing in again. That is the same time. It is the same time. It is the same time. അത് വളരെയധികം കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പെരയ്ക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് റൂമിൽ വരുന്നുണ
circling the room like a helicopter looking for a place to land so again aa oru veetil endu cheyyunnundu pinneyum aa oru room inde warmth um aa oru choodum aa oru light um okke aagarshanamayittu thonniittu adu veendum aa room ilekku keerunnundu he came buzzing back veendum thirichu aa shabdathodu odi agathekku varunu and circling the room like a ഹെലികോപ്റ്റർ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പോലെ അതിങ്ങനെ ചുറ്റി പറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സെർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ പ്ലേസ് ടു ലാൻഡ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അതിന് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് നോക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ റൂമിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഓദർ അതായത് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് പറയുന്നത് ക്യൂക്ലി ഐ കവർ ദ വാട്ടർ ജഗ് പെട്ടെന്ന് ഇനി അബദ്ധം പാട്ട് പറ്റാൻ പാടില്ല അല്ല പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ജഗ് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചു ഹി ലാൻഡഡ് ഇൻ എ പവൽ ഓഫ് വൈൽഡ് ഡാലിയസ് അപ്പോൾ വൈൽഡ് ഡാലിയാസ് ഉള്ള ഒരു ബൗൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഓടി വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലാൻഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ അലൗഡ് ഹിം ടു റിമൈൻ ഡേ എ കംഫർട്ടബിളി കേൾഡ് അപ്പ് ഇൻ ദി ഹോളോ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് പൂവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഹോളോ സ്പേസിലേക്കൊക്കെ ഈ വണ്ടൊക്കെ കയറുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു വണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പൂവിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കേൾഡ് അപ്പ് ഇൻ ദി ഹോളോ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തേനൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് ആവാം ആ ഒരു ഹോളോ സ്പേസിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തതൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഐ അലൗഡ് ഹിം ടു റിമൈൻഡ് എയർ കംഫർട്ടബിളി വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തില്ല ഞാൻ അതിനെ അലോ ചെയ്തു അല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സംടൈംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡേ എ ബേർഡ് വിസിറ്റ്സ് മീ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സെൻട്രിക് ഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു ബാംബു വീട്ടിലായിരുന്നു അത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ബേർഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ചില സമയത്തൊക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡേ പകൽ സമയത്ത് എ ബേർഡ് വിസിറ്റ്സ് മീ ഒരു ബേർഡ് എന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എ ഡീപ് ബ്ലൂ വിസ്ലിങ് ട്രാഷ് ഹോപ്പിംഗ് എബൌട്ട് ഓൺ ലോങ് ഡെയിനി ലെഗ്സ് ടു നവേഴ്സ് ടു സിങ് അപ്പോൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലും നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബേർഡിനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ബ്ലൂ കളറായിട്ടുള്ള ഒരു വിസ്ലിങ് സ്ട്രാഷ് ഒരു സോങ് ബേർഡ് സിംഗിങ് ബേർഡാണ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന നൈറ്റിംഗിലെ പോലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേർഡാണ് ആൻഡ് ഹോപ്പിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ലോങ് ഡെയിനി ലെഗ്സ് ഡെയിനി മീൻസ് പ്രിക്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കാലുകളാണ് അതിൻ്റേത് ഓക്കെ വളരെ സ്മോളും ചെറുതായിരിക്കും ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ബേർഡാണ് അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള കാലുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബേർഡാണ് ടു നെർവസ് ടു സിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെർവസ് ആയി ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേർഡ് ഷീ പേഴ്സസ് ഓൺ ദി വിൻഡോ സ്റ്റിൽ ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് അറ്റ് ദി റെയിൻ റെയിനൊക്കെ നോക്കി മഴയൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പേഴ്സസ് പേഴ്സസ് മീൻസ് റെസ്റ്റ് ഓൺ സംതിങ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഈ കിളികളൊക്കെ മരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതേപോലെ വിൻഡോയിൻ്റെ പുറത്തും അത് അല്ലെങ്കിൽ ജനലിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ അത് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ റെയിൻ റെയിനൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഷി ഡസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് എനി ഫെമിലിയാരിറ്റി അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിചയവും ഭാവവും ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും അല്ല മിക്കപ്പോഴും വരും ഒരു സംടൈംസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാലും ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഒന്നും അത് കാണിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഇഫ് ഐ സിറ്റ് ക്വയറ്റ്ലി ഇൻ മൈ ചെയർ ഷീ വിൽ സിറ്റ് ക്വയറ്റ്ലി ഓൺ ഹർ വിൻഡോ സ്റ്റിൽ ഗ്ലാൻസിങ് ക്യൂറ്റ്ലി അറ്റ് മീ നൗ വൺ ദൻ ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഐ എം കീപ്പിംഗ് മൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലും നമ്മുടെ ബേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താണ് കീപ്പിംഗ് മൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയറിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ വെൻ ഐ സിറ്റ് മൈ ഇൻ ഐ സിറ്റ് ഇൻ മൈ ചെയർ ഷി വിൽ സിറ്റ് ക്വൈറ്റ്ലി ഓൺ ഹർ വിൻഡോ അതും അതിൻ്റെ ആ വിൻഡോയിൽ വളരെ സമാധാനത്തെ ആയിരിക്ക
it is only then confident in her freedom that she burst into full throated song valare nalla reethiyil paadan thodangu alle nalla oru song oru singing bird aanu nammal parannirunnu pakshe നമ്മുടെ ഓദർ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ നേർവസ് ആണ് പാടുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത് വെളിയിലേക്ക് പറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഹെ ബ്രോക്കൻ ബട്ട് ഹോണ്ടിങ് മെലഡി കോയിങ് ഡൗൺ ദ രാവൻ അപ്പോൾ വളരെ നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു ബേഡാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ബ്ലൂ കളർ ബേഡ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രോക്കൻ ബട്ട് വളരെ അകന്നകന്ന് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അത് പറന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹോണ്ടിങ് മെലഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഫെ നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മെലഡി സോങ് ആണ് ഇത് പാടിക്കോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ദാറ്റ് എക്കോയിങ് ഡൗൺ ദ വാവൻ വാവൻ മീൻസ് ആ ഒരു വാലിയിലൊക്കെ ആ ഒരു താഴ്വരയിലൊക്കെ ആകെ ഇങ്ങനെ പ്രതിധ്വനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ദെൻ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിക് ഗെസ്റ്റ് അല്ലേ എസ്ക്യൂറൽ കംസ് സം ടൈംസ് വെൻ ഹിസ് ഹോം ഇൻ ദ ഓക്ക് ട്രീ ഗെറ്റ് വാട്ടർ ലോക്ഡ് അപ്പോൾ വെള്ളം നിറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ നല്ല ഹെവി മൺസൂൺ റെയിനൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എസ്ക്യൂറൽ ഒരു അണ്ണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാറക്കണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റെസ്കിൻ ബോണിൻ്റെ കോട്ടേജിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അവൻ്റെ ഓക്ക് മരത്തിലുള്ള ഓക്ക് മരത്തിലെ ആ ഒരു എന്താണ് അവൻ്റെ കൂട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒരു പൊത്ത് വെള്ളം നിറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഹീസ് എ ബാച്ചിലർ അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനായിട്ട് അവനൊരു ബാച്ചിലറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓദറിന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഓദറും അതായത് നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ടും ഒരു ബാച്ചിലർ ആണല്ലോ എനി വേ ഹി ലീവ്സ് അലോൺ എന്തായാലും ബാച്ചിലർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവനൊറ്റയ്ക്കാണ് താമസം ഹി നോസ് മീൽ വെൽ എന്നെ വളരെ നന്നായി അവനറിയാം അല്ലേ ദിസ് ക്യൂറൽ ആൻഡ് ഈസ് ബോൾഡ് ഇനഫ് ടു ക്ലൈംബ് ഓൺ ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ടീക്ക് ബൈറ്റ്സ് വിഷ് ഹി വിഷ് ഹി ഓൾവേസ് ഫൈൻസ് ബിക്കോസ് ഐ ലീവ് ദം ദ ഡെലിബറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്യൂറലിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര കറേജിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ബോൾഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ബോൾഡ് ഇനഫ് ടു ക്ലൈം പോൺ ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ കയറാനുള്ള ധൈര്യം അതിനുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ് ഹി വിഷ് ഹി ഓൾവേസ് ഫൈൻസ് ബിക്കോസ് എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലേ ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓദർ അവിടെ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഡ് ഐ മെറ്റ് ഹിം വെൻ ഹി വാസ് എ യങ് സ്റ്റോ അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവനെ കണ്ട ഒരുപാട് നാളിന് മുമ്പാണ് അല്ലെ ഇവനൊരു യങ്സ്റ്റർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവനൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഹി വുഡ് ഹാവ് ലേൺ ടു ഈറ്റ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഓൺലി ബീൻ ഹിയർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴെന്താണ് ഇവന് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇവൻ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു അണ്ണാൻ അല്ലേ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് ദിസ് വേ എനിക്കതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഐ ആം നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ പെറ്റ്സ് ദീസ് ആർ സിംപ്ലി ഗെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനെനിക്ക് ഒരു പെറ്റിനെ വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഗസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ദീസ് ആർ സിംപ്ലി ഗസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഗസ്റ്റുകളാണ് എൻ്റെ അതിഥികളാണ് എന്ന് ഓദർ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആസ് ഐ സിറ്റിംഗ് ടൗൺ അറ്റ് മൈ ഡെസ്ക് ടു റൈറ്റ് എ ലോങ് ഡെഫേർഡ് ആർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ മാറ്റിവെച്ച അല്ലെങ്കിൽ മച്ച് ഡിലൈഡ് എന്നാണ് ഡെഫേർഡ് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നീട് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ലേഖനം എഴുതാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ യെസ് ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു സി ആൻഡ് എം എംറാൾഡ് ഗ്രീൻ പ്രേയിങ് മാൻഡിസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് എൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് പാഡിൽ ഒരു മരതക പച്ച കളർ അല്ലേ എമറാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മരതകം
സോറി സ്റ്റേഡ് എന്നാണ് സ്റ്റേഡ് സ്റ്റേഡ് മീൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവനെ വളരെ എന്താണ് ഗേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് ഞാനും അവനെ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കി പിന്നെ ഗീവ് ഹിം എ പ്രോഡ് ഞാൻ ചെറിയൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു അല്ലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോക്ക് ചെയ്തു പ്രോഡ് മീൻസ് പോക്ക് വിത്ത് എ ഫിംഗർ എന്നുള്ള വിരലുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി ഹി മൂവ്ഡ് ഓഫ് ഇൻ എ ലഷറേസ്ലി ലഷർ ലഷറിലി വേ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തു അല്ലെ മൂഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഐ ഫൗണ്ട് ഹിം എക്സാമിനിങ് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് വിറ്റ്മാൻസ് ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് പെർ ഹാപ്സ് ഹി ഹാഡ് ഫൗണ്ട് എ സെറ്റിലാൻഡ് ബുക്ക് വോം ഒരു പുസ്തക പുഴുവിനെ പോലെ അല്ലേ ഒരു എന്താണ് സെക്കലാൻഡ് മീൻസ് ടേസ്റ്റി രസ രസകരണ രസപൂർണമായ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റ്മാൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ്ങിൽ പോയി ഇരുന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടു ഇദ്ദേഹം കണ്ടു ഓക്കെ പെർ ഹാപ്സ് ഹി ഹാഡ് ഫൗണ്ട് എ സെറ്റിലാൻഡ് ബുക്ക് വോം അപ്പോഴാണ് അവൻ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരു ആളിനെ പോലെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ബുക്ക് വോമിനെ പോലെ പുസ്തക പുഴുവിനെ പോലെ ഹി ഡിസപ്പയർഡ് ഫോർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ദിവസം അവനെ കണ്ടില്ല അല്ലേ ഈ ഒരു മാൻഡസിനെ കണ്ടില്ല and then i found him on the dressing table preening himself before the mirror appo aa or preening means aa or clean cheyina or reethi undallo ee or insects okke adanaan okke appo endu cheyunnundu kannadiyade munnil ninnu endu kyo parivadi okke cheyunnundu vrutti aakka okke cheyunnundu so next paragraph out in the garden i spotted another mantis appuraanu njan shradichathu alle velile garden il veer oru mantis irikkunu adu oru pulichadi irikkunu oru pacha kudira yes perched on the jasmine bush appo aa oru jasmine bush il endana oru mulla chediyil endu cheyunnundu adu ingane nikkunnundu perch cheyunnundu alle perch cheythu ingane avade pidichirippundu its arms were raised like a box so അതിൻ്റെ കൈകളുണ്ടല്ലോ ഒരു ബോക്സറിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെർ ഹാപ്സ് ദേ വെ എ പെയർ ഐ തോട്ട് ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ഇൻഡോർസ് ഫിസ്റ്റ് മൈ മാ മാൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിം ഓൺ ദി ജാസ്മിൻ ബൂഷ് അപ്പോസിറ്റ് ഹിസ് ഫെലോ ഇൻസെക്ട് നമ്മളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണല്ലേ ഈ മാൻഡസിൻ്റെ ഇണയാണോ അപ്പുറത്തുള്ളത് എൻ്റെ റൂമിലിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം റൂമിലേക്ക് പോയി ദൻ ആ ഒരു മാൻഡസിനെ നമ്മുടെ പുൽച്ചാടിനെ അയാളുടെ ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന പുൽച്ചാടിയെ ഫെച്ച് ചെയ്തു അല്ലെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാണ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിം ഓൺ ദി ജാസ്മിൻ ബുഷ് ആ ഒരു ജാസ്മിൻ ബുഷിൽ തന്നെ ഇവനെയും കൂടെ വെച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെലോ ഇൻസെക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിന് സന്തോഷം തോന്നിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം പാവം റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ഇത് ചെയ്തത് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് എ വാട്ട് ഹി സോ നോ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഇമേജ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഇൻ എ ഹറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാൻഡിസ് ഒരു പരിചയവും കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ക്രിയേച്ചർ തന്നെയാണ് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ആരെയാണോ കണ്ടത് അതായത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മാൻഡിസിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നോ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഇമേജ് എൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് താരതമ്യമൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഇൻ യു ഹറി വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ധൃതിയിൽ തന്നെ ഹറി മീൻസ് ഒരു പെട്ടെന്ന് അല്ലെ സഡൻലി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മീൻസ് മൂവിങ് ക്വിക്ക്ലി പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറന്നങ്ങ് പോയി സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഒരു മാൻഡേസ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു ബീറ്റിൽ വന്നു ഒരു ബാംബൂ ബീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ബേർഡ് വന്നു പിന്നെ ഒരു സ്ക്വറല് വന്നു ദെൻ മാൻഡേസ് ഇത്രയും എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകൾ വന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മൈ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വിസിറ്റ് കംസ് അറ്റ് നൈറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ബേണിങ് എ ടൈനി ബാറ്റ് ഹു പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഫ്ലൈ ഇൻ ത്രൂ ദ ഓപ്പൺ ഡോർ ആൻഡ് വിൽ യൂസ് ദ വിൻഡോ only if there there is no alternative appo ini varunathu ini varan povunathu etto most interesting aayittulla etto kavudugam chenipikkunna oru visitor aanu comes at night raatrigalil maatram raatri kaalangalil maatram varunna oru adithi alle when lights are still burning lights okke ingane kathi kedakkunna samayathu oru tiny bat oru cheriya oru 
ബാറ്റ് ബാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വവ്വാൽ അല്ലെ ഹു പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഫ്ലൈ ഇൻ ത്രൂ ദ ഓപ്പൺ ഡോർ ഓപ്പൺ ഡോറിൽ കൂടെ പറക്കാനാണ് അതിനിഷ്ടം ഡോറിൽ കൂടെ പറന്ന് തന്നെ അത് വെളിയിൽ പോകുന്നു അകത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ ആൻഡ് വിൽ യൂസ് ദ വിൻഡോ ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അഥവാ എൻ്റെ ഡോർ ഞാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജനൽ വഴി വെളിയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഹിസ് ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ടു സ്നാപ്പ് ആപ്പ് ഇൻ ദി ഇൻ യെസ് ഇൻ ദി മോത്ത്സ് ദാറ്റ് ലെസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ദി ലാമ്പ് അപ്പോൾ സ്നാപ്പ് മീൻസ് എന്താണ് ഹിസ് ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ടു സ്നാപ്പ് ആപ്പ് ഇൻ ദി മോത്ത്സ് ദാറ്റ് ലെസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ദി ലാമ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ലാമ്പിന് ചുറ്റുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് സ്നാപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ ദ ബാറ്റ്സ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഫ്ലൈ ഫെയർലി ഹൈ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കണ്ട് പരിചയമുള്ള എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വവ്വാലൊക്കെ ബാറ്റ്സൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്ന് പറക്കുന്ന ഒരു ബേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ്സ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഫ്ലൈ ഫെയർലി ഹൈ കീപ്പ് നിയർ ദ സീലിംഗ് ശരിക്കും വീടിൻ്റെ സീലിംഗ് വരെയൊക്കെ പറന്നു പോകുന്ന അത്രയും പൊക്കത്തിൽ പറക്കുന്ന ബാറ്റ്സാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബാറ്റ് ഫ്ലൈസ് ഇൻ ലോ ലൈക്ക് എ ഡൈവ് ബോംബ് ഡൈവ് ബോംബർ പോലെ അല്ലേ ഡൈവ് ബോംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡൈവ്സ് ഡയറക്ട്ലി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടാർജറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി ആ ഒരു ആക്യുറസിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും താഴെ ആ ടാർജറ്റിൽ വന്നിട്ട് ബോംബ് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഡൈവ് ബോംബറിനെ പോലെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാറ്റ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ താഴ്ന്ന് പറക്കാണ് ഫ്ലൈസ് ഇൻ ലോ like a dive bomber swimming in and out of chairs chair legs and under tables kasareda kallade kude adey pole thana table inde adi kude okka parakuna zoom cheythu ingane parannu povunnathu namukku kaana once he passed a straight between my legs ende kallinde endana adey kude vere endu edu ee oru ബാറ്റ് പറന്നു പോയി അതൊക്കെ ഒരു കൗതുകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു വൺസ് ഐ വൺ ഹി പാസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ ലെഗ്സ് ഹാസ് ഹിസ് റെഡ് ആർ ഗോൺ റോങ് ഐ വോണ്ട് ഹർട്ട് ഓർ ഈസ് ഹി ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ മാഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സെൻട്രിക് മീൻസ് അസാധാരണ സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ബാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഡാറങ്ങണം തെറ്റിപ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിസര ഞാനിരിക്കുന്ന കസരയുടെ അടിയിൽ കൂടെയും എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പറന്നു പോകാനുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ റെഡാർ ഗോ എന്താണ് ഹിസ് ഹാസ് ഹിസ് റെഡാർ ഗോൺ ഡ്രോങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റെഡാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഐ വോണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ മാഡ് ശരിക്കും ഇതിന് വട്ടുപിടിച്ചോ എന്നാണ് ഓതര ചോദിക്കുന്നത് ഐ വെൻ ടു മൈ ഷെൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലുക്ഡ് അപ്പ് ബാറ്റ്സ് but could find no explanation for his this erratic behavior appo itterathil oru behavior inde uttaram thedi njan endu idu ende library il alle ende shelf il alla natural history la books okka thappi aa samayathu adeyathinu onnum thanne ee oru erratic behavior adeyathu regular allathad erratic means not even or regular ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇറാറ്റിക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഇറാറ്റിക് മീൻസ് നോട്ട് റെഗുലർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അല്ലേ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വിവരണം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ആസ് എ ആസ് എ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഐ റിട്ട് ഐ ടേൺ ടു അൻ ഏൻഷ്യൻ വോല്യം ഒരു പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ സെറ്റ്നൈൽ ഇന്ത്യൻ മാമിലിയ കൽക്കട്ട എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഇൻ ഏറ്റ് ടു മൈ ഡിലൈറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന തരത്തിൽ അതിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച സംഭവത്തിനൊരു ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ എയ്റ്റീൻ മാമിലിയ ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക് ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞത് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഡിലൈറ്റ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു അറിവ
അപ്പോൾ സാധാരണ ബാറ്റൊക്കെ സാധാരണ വവ്വാലൊക്കെ ഉയർന്ന് പറക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാറ്റ് വളരെ താഴ്ന്ന് പറക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ഇതേ കണ് ഇതേ ജനസിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ബാറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് മെസ്സൂരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജെറ്റൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ സതേൺ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് ഹിൽസിൻ്റെ സതേൺ റേഞ്ചിൽ അല്ലേ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡും ബോഡിയും ഒക്കെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് സ്കിംസ് ക്ലോസ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർന്ന് പറക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ബാറ്റായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും അല്ലേ യെസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ജാരിപ്പാനി നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഹിമാലയാസ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ദ ബാറ്റ് വാസ് റയർ ഈവൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ പോലും റയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാറ്റാണ് ഈ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കോട്ടേജിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഈ ഒരു എക്സെൻട്രിക് ഗസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ഒരാളല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു വലിയ ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ആൻഡ് പെ ഹാബ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പെ ഹാബ്സ് ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് ഓ വൺ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ സർവൈവിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീഷ്യസ് പെ ഹാബ്സ് അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടത് ഐ ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കം അക്രോസ് മീൻസ് ഫൈൻഡ് ബൈ ചാൻസ് അതൊരു ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് ഓക്കെ ഒരാളെ നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ബൈ ചാൻസ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് ഇനിയും അതിജീവിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് വംശം തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ റെയർ ആണ് അതിൽ ഒരു മെമ്പറിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആ ഒരു സ്പീഷ്യസിൽ ഒരു മെമ്പറിനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ജാരിപ്പാനി ഈസ് ഓൺലി ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം വേർ ഐ ലീവ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ജാരിപ്പാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞു വന്നതാവാം ഐ ആം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദിസ് ബാറ്റ് സർവൈവ്സ് ഇൻ മൈ സ്മോൾ കോർണർ ഓഫ് ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് ഐ അണ്ടർടേക്ക് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്രോസ് ആൻഡ് വേഴ്സ് യെസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇതൊരു വലിയ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോസിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഗദ്യഭാഗങ്ങളിലും പദ്യഭാഗങ്ങളിലും ഒരേപോലെ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സിലും പ്രോസിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്താൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു ആഘോഷമാക്കാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് വൺസ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് സസ്പെൻഡ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ റീലിംഗ് അറ്റ് ദ ഫൂഡ് ഓഫ് മൈ ബാഡ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ ബാറ്റിൽ ബാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേർഡാണ് അല്ലേ വൺസ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് സസ്പെൻഡ് സസ്പെൻഡ് മീൻസ് ഹാങ് ഫ്രം സം വെയർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് എവിടെയാണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ എന്താണ് ബെഡിൻ്റെ എൻ്റെ റെയിലിങ് അറ്റ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് മൈ ബെഡ് എൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ഡിസൈഡ് ടു ലീവ് ഇറ്റ് ദയർ അതിനെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പോയില്ല അല്ലേ For a writer, Elan in the woods, even an eccentric bat is a welcome company. One day, we have a bat, 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 we have a bat. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫോർ എ റൈറ്റർ എലോൺ ഒരു റൈറ്ററിന് ഒരു എഴുത്തുകാരന് അതിന് സാധിക്കും അല്ലേ ഇൻ ദ വുഡ്സ് ഈവൻ ആൻ എക്സെൻട്രിക് ബാറ്റ് ഇസ് എ വെൽക്കം കമ്പനി ഉറപ്പായും ഒരു കൂട്ടായിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്റിനെ കണക്കാക്കാൻ ഒരു റൈറ്ററിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഗസ്റ്റുകളെ പറ്റി കുറേ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മൈ എക്സെൻട്രിക് ഗസ്റ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി സോ ഇതൊരു റീഡ് നല്ലൊരു റീഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളത് വായിക്കുക റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സെൻട്രിക് ഗസ്